ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അയൻസ് വേൾഡ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അടിപൊളി ജാർ ന്യൂട്രില പുഡിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാം വിപ്പിംഗ് ക്രീം എടുത്തിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നോർമലി എല്ലാവരും ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ബീറ്റ് ചെയ്യുക പക്ഷെ കൂടുതൽ ഇത് സ്റ്റിഫ് ആകാൻ പാടില്ല കുറച്ചൊരു സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ സമയത്ത് തിക്ക് ആകും വേണം പിന്നെ സ്റ്റിഫ് ആവാനും പാടില്ല അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കണ്ടൻസ് മിൽക്ക് കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് രണ്ട് പോർഷനാക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പകുതി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് പോർഷനാക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാറ്റി വെച്ച ഒന്നിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ന്യൂട്ടല്ല കൂടി ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സ്പൂൺ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്പാറ്റിൽ വെച്ചിട്ടോ ഒന്ന് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ന്യൂട്ടല്ല ഇല്ലാത്തവർ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ജാറിലല്ല സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ രണ്ടും മിക്സ് ആക്കി വെക്കുക സ്പൂണിൽ വെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ജാറിൻ്റെ സൈഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറ്റി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ബാഗിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ലൂസ് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീമൊക്കെ നല്ല തണുത്ത് ഫിറ്റായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജാറിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓറിയോ ബിസ്ക്കറ്റ് പൊടിച്ചതാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതിലേക്ക് നട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ എന്ത് നട്ട്സ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ബദാമും പിസ്തയും ക്യാഷ്യൂസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ബ്രെഡ് പീസും അതിലിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ആദ്യം വൈറ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിലേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ന്യൂട്ടിൽ ആഡ് ചെയ്ത് വെച്ച ക്രീം കൂടി ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ശേഷം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് പോലെ ബിസ്ക്കറ്റ് നട്ട്സ് ബ്രെഡ് എന്ന് വിട്ട് എന്നും വൈറ്റ് ക്രീം വീണ്ടും ന്യൂട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ച ക്രീം എന്നിട്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് നട്ട്സും ബിസ്ക്കറ്റ് കുറച്ച് പൊടിച്ചതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഈ വൈറ്റ് ക്രീമും കൂടി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇനി ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പുഡിങ് നല്ല സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇതൊരു ക്രീമി പുഡിങ് ആണ് അല്ലാതെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് അല്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഈസി റെസിപ്പിയും ആണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയും ആണ് ക്രീമി ആയിട്ടുള്ള പുഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ ഇത് എന്തായാലും മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഉണ്ടാക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അഭിപ്രായം കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കുക പുഡിങ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ ഇത് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുക അപ്പോൾ ഒരു ഈസി റെസിപ്പിയുമായി വരുമ്പോഴേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്